హాయ్ టు ఎవరి వన్ ఈరోజు వీడియోలో మనం సిక్స్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ కొత్తగా మారినటువంటి న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ హనీ సకల్ దానిలో ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉన్నటువంటి ఏ హౌస్ ఏ హోమ్ పోయం ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ముందుగా ఈ పోయం యొక్క పోయిటీస్ అంటే కవయత్ర వచ్చేసరికి లొరైన్ ఎం హాలీ ఎవరైతే ఉందో ఆవిడ ఈ పోయంని రచించడం జరిగింది ఇన్ దిస్ పోయం షీ టెల్స్ అస్ అబౌట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ హౌస్ అండ్ ఏ హోమ్ ఈ పోయంలో కవయత్రి ఎవరైతే ఉందో ఆవిడ హౌస్కి అట్లాగే హోమ్కి ఉన్నటువంటి తేడా ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనకి ఈ పోయంలో డిస్క్రైబ్ చేయబోతున్నారు అనమాట వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ హౌస్ అండ్ ఏ హోమ్ హౌస్కి హోమ్కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి డిస్కస్ ఇట్ డిస్కస్ ఇట్ విత్ ఎవర్ పార్ట్నర్ దెన్ రీడ్ ద పోయం వాట్ ఈజ్ ఏ హౌస్ వాట్ ఈజ్ ఏ హౌస్ దేనిని ఇల్లు అని చెప్పేసి అంటాము ఇట్స్ బ్రిక్ అండ్ స్టోన్ ఇట్స్ బ్రిక్ అండ్ స్టోన్ మీన్స్ హౌస్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ అండ్ స్టోన్స్ అండ్ వుడ్ దట్స్ హార్డ్ అట్లాగే బాగా హార్డ్గా ఉన్నటువంటి వుడ్ వుడ్ మీన్స్ మనం కలప అని చెప్పేసి అంటాము వుడ్ మీన్స్ కలప అలాంటి స్ట్రాంగ్గా ఉన్నటువంటి వుడ్ ఏదైతే ఉందో అవి బ్రిక్స్ ఇటుగురాళ్ళు స్టోన్స్ రాళ్ళు వీటి యొక్క కాంబినేషన్తో హౌస్ ఏదైతే ఉందో అది కట్టబడుతుంది నెక్స్ట్ సమ్ విండో గ్లాస్ అట్లాగే వీటికి ఇట్ కెన్ హ్యావ్ విండోస్ ఆల్సో విండోస్గా మనకి గ్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఫిట్ చేయడం జరుగుతుంది సమ్ విండో గ్లాస్ అండ్ పర్హాప్స్ ఏ యాడ్ యాడ్ మీన్స్ ఇయర్ కోర్ట్ యాడ్ విశాలమైనటువంటి స్థలంలో హౌస్ అయితే ఏదైతే ఉందో అది కన్స్ట్రక్షన్ అనేది చేయబడుతుంది ఇట్స్ ఈవ్స్ ఇట్ ఈవ్స్ ఈవ్స్ మీన్స్ మనం అదే తాటా కింట్లో అయితే దాన్ని చూరు అని చెప్పేసి అంటాం అట్లాగే కన్స్ట్రక్షన్ చేసినటువంటి హౌసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మనకి ఈవ్స్ అంటేనే రూఫ్స్ అంటాం అనమాట ఇట్స్ ఈవ్స్ అంటే వాటికి వచ్చేసరికి రూఫ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రూఫ్స్ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం చిమ్నీస్ చిమ్నీస్ అంటే మనకి స్మోక్ ఏదైతే ఉందో అది రిలీజ్ చేసేటటువంటి చిమ్నీస్ కారిడార్స్ రూఫ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా హౌస్ కలిగి ఉంటుంది అండ్ టైల్ ఫ్లోర్స్ ఫ్లోర్స్ అంటే నేల ఫ్లోర్ అంటే నేల టైల్ టైల్స్ అంటే తెలుసు ఫ్లాట్ యూజువల్లీ స్క్వేర్ షేప్లో ఉంటాయి మనకి వాటిని మట్టితో కానీ ఇంకా అదర్ మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాట్ ఉపయోగించి వాటిని తయారు చేయడం జరుగుతుంది ఎస్పెషల్లీ వాల్స్ మన గోడలు అట్లాగే నేల ఏదైతే ఉందో వాటిని కవర్ చేయడానికి ఉపయోగించే వాటిని టైల్స్ అంటాము వాల్ టైల్ వాల్ టైల్స్ అని ఫ్లోర్ టైల్స్ అని చెప్పేసి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే పాలరాళ్ళు అనమాట అందంగా కనిపించేటటువంటి టైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సో అంటే ఈవ్స్ రూఫ్స్ అట్లాగే చిమ్నీస్ అట్లాగే టైల్ ఫ్లోర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలన్నిటినీ కూడా హౌస్ కలిగి ఉంటుంది బ్రిక్స్ స్టోన్స్ వుడ్ హార్డ్గా ఉన్నటువంటి వుడ్ అట్లాగే విండో గ్లాసెస్ సో ఈ హౌస్ ఏదైతే ఉందో ఒక పెద్ద విశాలమైనటువంటి స్థలంలో హౌస్ ఏదైతే ఉందో అది కన్స్ట్రక్షన్ చేయబడుతుంది అండ్ స్టకౌ అండ్ స్టకౌ స్టకౌ అంటే మనకి ఇంటి రూఫ్ ఏదైతే ఉందో ఆ రూఫ్ పే భాగంలో ఉన్నటువంటి సీలింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ సీలింగ్ని కవర్ చేయడానికి ఉపయోగించేటటువంటి ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్లాస్టర్ అనమాట అట్లాగే అవుట్ సైడ్ వాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బిల్డింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి అవుట్ సైడ్ వాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కవర్ చేయడానికి ఉపయోగించేటటువంటి ఒక రకమైనటువంటి ప్లాస్టర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం స్టక్కో అని చెప్పేసి అంటాము అది అండ్ లార్డ్స్ ఆఫ్ డోర్స్ లార్డ్స్ ఆఫ్ డోర్స్ అంటే హౌస్ ఏదైతే ఉందో ఆ హౌస్లో చాలా గదులు ఉంటాయి అన్ని గదులు కూడా డోర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే హౌస్ ఈజ్ డెకరేటెడ్ విత్ స్టకౌస్ పెయింటింగ్స్ ఫ్లోర్స్ ఫ్లోర్స్ మీన్స్ ఇయర్ టైల్ ఫ్లోర్స్ అండ్ అదర్ ఫర్నిషింగ్స్ ఇంకా చాలా అయినటువంటి ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఉపయోగించి హౌస్ ఏదైతే ఉందో ఆ హౌస్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ చేయబడుతుంది అనమాట ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఇక్కడ మనకి పోయిటీస్ కవయిత్ర ఎవరైతే ఉందో ఆవిడ చెప్పేది ఏంటి అంటే ఈ హౌస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి ఉపయోగించినటువంటి మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆల్ దీస్ ఆర్ మెటీరియల్స్ ఆర్ లైఫ్లెస్ థింగ్స్ ప్రాణం లేనటువంటి వస్తువులు హౌస్ ఏదైతే ఉందో దాని కన్స్ట్రక్షన్ కోసం ఉపయోగించినటువంటి ఈ వస్తువులన్నీ కూడా లైఫ్లెస్ థింగ్స్ ప్రాణం లేట లేనటువంటి వస్తువులు వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హోమ్ ఇక హోమ్ విషయానికి వస్తే వాట్ ఈస్ ఏ హోమ్ దేన్ని హోమ్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాము దేన్ని మనం హోమ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాము అంటే ఇట్స్ లవ్వింగ్ అండ్ ఫ్యామిలీ అండ్ డూయింగ్ ఫర్ అదర్స్ ఇట్స్ లవ్వింగ్ అండ్ ఫ్యామిలీ అండ్ డూయింగ్ ఫర్ అదర్స్ ఒక
అలాంటి వాల్యూస్ ఉన్న దాన్ని మనం హోమ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాము సో దీంట్లో వచ్చేసరికి లవ్ ఏదైతే ఉందో ఫ్యామిలీ కుటుంబం పట్ల ప్రేమ ఏదైతే ఉందో అండ్ డూయింగ్ ఫర్ దర్స్ అదర్స్ మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం మనం చేయటము అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే రెడీ టు రెడీ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద అదర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి మిగతా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క వెల్ఫేర్ వెల్ఫేర్ అంటే సంక్షేమం వాళ్ళు బాగుండాలని చెప్పేసి వాళ్ళ కోసం ఏం చేయటకైనా సరే హోమ్లో ఉన్న వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉంటారనమాట సో అలాంటి వాళ్ళు మనకి ఫ్యామిలీలో ఇట్స్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అండ్ ఫాదర్స్ అండ్ మదర్స్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అండ్ ఫాదర్స్ అండ్ మదర్స్ సో హోమ్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మనకి పేరెంట్స్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా హూ ఆర్ రెడీ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద అదర్ మెంబర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి కోసం ఏ సందర్భంలో అయినా ఏం చేయడానికైనా సిద్ధంగా ఉంటారు అట్లాగే వాళ్ళు ఒకరినొకళ్ళు ప్రేమించుకుంటూ ఉంటారు అట్లాగే ఒకరి మీద ఒకరికి సానుభూతి జాలి దయ అనేవి ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం లవ్ అండ్ కేర్ లవ్ అండ్ కేర్ లవ్ ప్రేమ కేర్ జాగ్రత్త ఉంటుంది ఇట్స్ అన్సెల్ఫిష్ యాక్ట్స్ అన్సెల్ఫిష్ సెల్ఫిష్ అంటే స్వార్థము అన్సెల్ఫిష్ అంటే నథింగ్ బట్ సెల్ఫ్లెస్ నిస్వార్థము అంటే నాకేంటి నాకేం ఉపయోగం నేను చేయడం వల్ల అలాంటి సెల్ఫిష్ థాట్స్ లేకుండా అన్సెల్ఫిష్ యాక్ట్స్ హియర్ యాక్ట్స్ మీన్స్ డీడ్స్ డీడ్స్ అంటే పనులు చేసేటటువంటి టాస్క్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అండ్ కైండ్లీ షేరింగ్ అండ్ షోయింగ్ యువర్ లవ్డ్ వన్స్ సో కేర్ అండ్ షేర్ అనేది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అనమాట హోమ్లో కేర్ మిగతా వాళ్ళందరినీ జాగ్రత్తగా చూసుకోవటము ఉన్నది ఏదైతే ఉందో దాన్ని షేర్ పంచుకోవటము ఉన్నది ఏదైతే ఉందో దాన్ని పంచుకోవడం ఏదైతే ఉందో అది కామన్ అమాంగ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఫ్యామ్ ఒక ఫ్యామిలీలో ఉన్న మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మధ్యలో కూడా అది కామన్ అండ్ కైండ్లీ షేరింగ్ అండ్ షోయింగ్ చూపించడము ప్రదర్శించడము ఎవరు లవ్డ్ వన్స్ మీరు ప్రేమించడం వ్యక్తులు అది కుటుంబంలో ఫాదర్స్ కావచ్చు మదర్స్ కావచ్చు బ్రదర్స్ కావచ్చు సిస్టర్స్ కావచ్చు యువర్ ఆ ఆల్వేస్ కేరింగ్ ఎల్లప్పుడూ కూడా వాళ్ళందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాళ్ళందరూ బాగుండాలని వాళ్ళ యొక్క వెల్ఫేర్ ఏదైతే ఉందో దానికోసము లవ్ సింపతి కేర్ ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ కూడా కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి మధ్య కూడా చూపించడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయని ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం హోమ్ అని చెప్పేసి అంటాము లవ్ నెక్స్ట్ అట్లాగే షేరింగ్ నెక్స్ట్ అన్సెల్ఫిష్ యాక్ట్ ఇవన్నీ కూడా కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ మధ్య కావచ్చు ఫాదర్స్ మదర్స్ మధ్య కావచ్చు ఇదంతా కూడా మనం షోయింగ్ ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాం అనమాట వాళ్ళ మీద అంటే సెల్ఫ్లెస్లో కావచ్చు సింపతి కావచ్చు కేర్ అండ్ షేర్ కావచ్చు ఈ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి అందరు మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి మధ్య చూపించడం ఏదైతే ఉందో ఆ చూపించే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ప్రదేశం ఏదైతే ఉందో దాన్ని హోమ్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాము దాన్ని హోమ్ అని చెప్పేసి అంటే పెయిన్ ఉన్నటువంటి హౌస్ ఏదైతే ఉందో ఆ హౌస్లో అన్నీ కూడా హౌస్ అనేది ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ లైఫ్లెస్ థింగ్స్ ప్రాణం లేనటువంటి వస్తువులతో అది నిర్మించబడితే హోమ్ ఏదైతే ఉందో అది వాల్యూస్తో అంటే లవ్ సింపతి కేర్ అండ్ షేర్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటితో హోమ్ అనేది నిర్మించబడుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా లవ్ అనే నదర్ ఒకళ్ళనొకళ్ళు ప్రేమించుకుంటూ ఉంటారు అట్లాగే దీని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే హోమ్కి వచ్చేసరికి లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ఆప్యాయత అనురాగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో ఇది నిర్మించబడితే పెయిన్ ఉన్నటువంటి హౌస్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకున్నటువంటి లైఫ్లెస్ థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నిర్మించబడుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా పోయిటీస్ కవయత్రి ఎవరైతే ఉందో ఆవిడ హౌస్కి హోమ్కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ మనకి చాలా చక్కగా చెప్పడం జరిగింది ఇది ఏ హౌస్ ఏ హోమ్ పోయం ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐ హోప్ మీ అందరికీ కూడా అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నా ఛానల్ కనుక ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తూ ఉంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అట్లాగే ఈ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ ఏదైతే ఉందో అది మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇంకొక మంచి వీడియోలో ఇంకొక మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటి వరకు టేక్ కేర్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే